Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniniz Elif. Bugün sizlerle birlikte söz sanatlarının geri kalan kısmını işleyeceğiz. İlk olarak tenasüp, anlamca birbirine uygun, birbiriyle ilişkili sözcüklerin bir, ara, bir arada kullanılması sanatıdır. Dele eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Dünya, gece, yıldızlar anlamca birbirleriyle e, uygun kelimeler oldukları için tenasüp sanatı uygulanmıştır. Tevriye, ikilik demektir. Bir sözcüğün birden çok gerçek anlamını sezdirecek biçimde ve yakın anlamdan çok uzak anlamı kastedilerek kullanılmasıdır. Örneğin, bu kadar şetafet çünkü sende var, beyaz gerdanında bir de ben gerek. Buradaki ben kelimesi hem vücudumuzdaki o siyah nokta olan ben hem de kişilik kendimiz olarak ben anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden tevriye sanatı uygulanmıştır. Tecahül-i Arif, bilip bilinen bir gerçeği bilmemezlikten gelme sanatıdır. E, geç fark ettim taşın sert olduğunu, su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Burada taşın sert olduğunu, suyun insanı boğduğunu, ateşin yaktığını insan bu yaşa gelince anlarmış diyor. Aslında bilinen bir gerçeği e, bu yaşa gel- gelince anlamasından söz ediliyor. Bu yüzden bilip de bilmemezlikten gelme sanatı yani tecahül Arif uygulanmıştır. Hüsnü talil güzel nedene bağlama sanatıdır. Yani bizim için kötü olan bir olayı e, güzel bir nedene bağlayarak iyiymiş gibi yapmaktır. Örneğin birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok senler, geç, senler geçti dönen yok seferinden. Buradaki, buradaki e, ölüm kavramını aslında e, ölen insanların gittiği yerlerden memnun olduğu için geri dönmediğine bağlayarak hüsnü talil yapılmıştır. Tezat, zıtlık demektir. Karşıt kavramların bir arada kullanılması sanatıdır. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman ve dost birbirine zıt kelimeler olduğu için ve aynı şiir içerisinde kullanıldığı için tezat sanatı uygulanmıştır. Ee, söz sanatlarında e, bugün bu kadar işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.